はい、皆さん、こんにちは。あ坂木敦でございます。えー、4時、えー、になろうとしています、えー。29日のですね、金曜日、祝日でございまして、昭和の日です。はい、えー、現代ビジネス、今日4月29日に出たですね、記事にこんなんありますね。あの週刊現代からの記事ですね、円の暴落が止まらないのに安倍元総理が黒田総裁をご利用しするわけ<笑>えと、もう,もう元総理ですからね、何の権限もない、ただの一議員なんですけども、まあ、安倍派というですね、自民党最大派閥の領袖でいらっしゃる、まあ、だから、あのー、まあ、あれですね、<笑>権力、法的な権力は一議員のままなんですけど、まあ、印税たる。影響力があると言ってもいいでしょうね、この方、安倍さんね。で、ちょっとそんな長くないんで、呼んでいきますと、日本円の暴落は止まらない、4月20日には1ドル129円と、約20年ぶりの水準に下落した、いや131円までいってます、今ね。これは日銀の黒田春彦総裁が進める金融緩和。政策が原因だあその通りよ、まあ、それも原因であるとそれとですねこれですね米 FRB が金融引き締めに転じ利上げを進める中日銀は金融緩和政策を継続日米で金利差が広がり円売りドル買いに歯止めがかからなくなった、うん、アメリカの金利が高いわけですね日本の金利はゼロに近い,い,いわけですね 0.25 で止めようとしてますねえー、まあまあ 0.25 で、ね、0.25 対今ですね 2.8 ぐらいですねそれはあるやんドルで運用したら 2% パーつくやんみたいなそういう感じですねなんならいらんやんって円は 0.25 もつくかつかへんかわからへん向こうは 2.8 は絶対つくとだったらやっぱり向こう行きますわね、えー、日銀は金融緩和政策を継続日米で金利差が広がり、あですね、こう読みましたね。にもかかわらず、安倍晋三元総理は最近、財界関係者との集まりで、日,日銀の緩和政策は間違っていない、えー、このまま黒田で5だと強弁している。まあ、自分が任命したんですよね。安倍さんが任命したんです、黒田を。で、このまま5やって言って、まあ、あのっていうか、安倍さん自身はね、あの経済分かってない。経済分かってない<笑>、えー、分かってないんです、えー、分かってないけども、まあ、まあ総理をね何年かやったんでね、まあ、その経験値ですかね、えー、今から10年前、えー、再登板した安倍元総理が始めたのが円安誘導で景気を刺激するアベノミクスそれを強力に推進したのが黒田総裁だったあこれねあの推進したんですけど何のために推進したかと言いますと消費税を上げるためだったんですよ安倍さんが就任した約10年前はですね、えー、まだ 5% だったんですねでそれを 8% にし 10% にするということをですね、えー、民主党の野田政権と約束をしてですね衆議院を解散したわけですねで、えー、安倍さんが勝って安倍総理になったわけですけどもその約束はあるわけであってどっかの国みたいに政権が変わったらな関係ないねとかって言うわけにいかないわけですね真面目な日本人としては<笑>、えー、なんでそれを守りたかったわけですねでただあ当時あんまり景気が良くなかったんで景気が悪いそうなんできへんわとかって言うてたわけですけど安倍さんのもとに任命されてですね黒田さん黒田春彦というこのおっさんが日銀総裁になったんですけどもこのおっさんは大蔵省の財務官出身なんですね<笑>でそれはですねどちらかというとあの、えー、税金を取る側あ主,主税局の出身だからで財務官もやったことあるんですけどだったらあのなんとか大蔵省の悲願として今の財務省ですけど消費税を上げたいわけですね消費税を上げるためには景気が良くなければいけない景気を良くするためには手っ取り早くどうしたらいいかっていうと金融緩和ですね、えー、金利を下げてですねどんどこどんどこお金を市場に流し込むということをやってましたそれを約10年前に、まあ、正確には9年ちょっと前に始めたわけですで、えー、その黒田のおっさんがですね何言うたかっていうととりあえずあのインフレを招くとあのインフレを誘導すると消費者物価 2% を
のインフレを誘導するんだと。そのために異次元で、今までやったことないような手法で、金融緩和するんやというふうにして始めて、始めました。まさに異次元です。<笑>異次元です。えー、黒田のおっさんがですね、日銀総裁になる前に、世の中のマネタリーベースっていうのは、100兆円なかったんですよ。マネタリーベースって何かと言いますと、世の中に出回ってるお金の総量なんですね。それが100兆円なかったんですね。で当時も日本の GDP はあの500兆ぐらいですから、まあ、要は5回転したということですね、簡単に言えば、えー、そのお金がね。で、今いくらかって言ったと、今500兆円じゃあるんですよ、マ、ま、ネ、あ、タリーベースが、えー。つまり、おっさんが就任してからですね、今まで、ね、お金の数をですね5倍に増やしたわけですね。で、それまでも金利は大したことなかったんですけど、大したことない、あ、2% あったかなっていう金利をですね、ゼロにしました。で、一部マイナスにしました。で、えー、安倍さんをこう、励まし、ごまかし、励まし、ごまかしですね、えー、消費税を 8% にし、10% にしたわけですね。おかげで日本経済は低迷です。<笑>で、そうこうしてですね、アメリカはその間ですね、こう、金利を、金融、引き締めから、あ、じゃあ金融緩和からですね、引き締めに転じて、イエレンさんの時に。それで、また緩和に転じてですね、ほんで、今度また引き締めにしようとしてる。まあ、そのサイクル目に入ってるわけですけど、<笑>日本はずっとまあゼロ金利のまんまということですね。でそれに対して今ですね、世間がですね、非難合合してるわけですよ。あの、そんな、そんなもありえへんやん、こんな金融政策と。おかげで円安になってるやんっていうふうに、ね、みんなにキャンキャンキャンキャン言われて、あんたの言うてた、あ物価上昇 2% 一回も達成してへんやん、9年間一回も達成してへんやんっていうふうに言われてるわけですね。えー今更それを撤回するのは安倍元総理にとって過ちを認めるようなものできるわけがないということでしょう全国紙経済部記者と、えー、その結果、えー、輸入物価は急上昇ガソリン、うん、ダイヤ電気代が値上がりし、えー、7月の参院選に影響しかねないと政府与党内からも懸念の声が上がる。えー、鈴木俊一財務大臣が円安を止めようと口先介入しても黒田総裁はどこ吹く風それを安倍元総理が強力に支持するので岸田文雄総理も打つ手がなくなっています安倍元総理の頭安倍,安倍元総理に頭の上がらない岸田総理には日銀の金融政策を変えようがない全国,全国紙政府事部記者とうんうん、で2ページ目いきましょう安倍,総安倍元総理はこうも語っている今はウクライナでの戦争による資源高が原因の悪いインフレこんな時に金融を引き締めると経済がますます失速する今は円安対策のための金融引き締めよりも金融緩和政策の継続が正解だとまあまあこれは一理ありますねこれは一理ありますよ、えー、緩和政策を続ければ、えー、インフレはインフレを抑えられなくなり日銀も利上げせざるを得なくなるその時は国債が暴落しさらに円安が進むという悪循環に陥るとの声が金融関係者から上がる黒田総裁の任期終了まであと1年円安はしばらく収まりそうにないと、まあ、短い記事ですねこれあの週刊現代の紙の方ではどうなってるんだろう。<笑>まあしばらく読んでないな、週刊現代、そういえば。えー、最近お声もかからへんやんと。まあ今いいんですけど。えっ、ー、と、えっ、ー、と、これ、1ページ目貼っときましょうか。一応貼っときますね。今ね、これ、こんな感じでね、日銀の黒田さんを批判する記事がかなり目立ってきました。どちらかというと擁護している方が少数派ですね、えーえー、日銀の黒田さんの政策をうんぬんする記事が10本あったらまあ 8.5 本は非難ですね<笑>私もそっちの方ですけど<笑>ごくたまにあれでええんやという人がいます、うん、10人に1人かないるかなという感じですねもうちょっといるかな<笑>という感じですけどあのたまに見ますよその擁護する。あの何がいけないってね、ゼロ金利をずっとしてることによって、えー、なんとか政策の選択の余地がなくなるんですよ。金利がある程度あればね、例えば 3% とかにあればですね、まだ作業かっていう選択がある、上げようかっていう選択もあるし、だからどっちでもいけるわけですよ。ところがゼロって言ったらね、もう
、次あげるしか選択がなくなってるんですよ。でこれをね、もう9年も続けてきてるわけですよ。ほぼほぼ。どうなってんのって話ですね。9年もこんなことやってきてると。でそれをいまだに避難合合浴びてるわけ今になってね今になって避難合合浴びてるわけですけどまあ今まではまあまあええかみたいなってきたんですけどここどうでしょうね1年ぐらいすごいですね避難の声がかまびすしです、ね、でそれでもあのおっさんですね「いやいや今日円安は日本経済にとってええねん」とかって言いまくってるらしい言いまくってるそうでそれがちゃんと記事にも出てますなんかねなんか習近平っぽいですね習近平のゼロコロナみたいな匂いがしてきますねそこにね今更やめられへんやんって間違うてたとは言えへんみたいなでもそのおかげでものすごい円安が進んでこの先日本国民はですね、えー、景気が良くならないのにインフレというですねあの悪,い悪いというか、まあ、あんまりよろしくないところで追い込まれるんちゃうかと私は思いますけどねはいでは一応貼っておきます後で取るかも分かりませんはい、どうもありがとうございました。